wenn man den Anime schaut, geht es viel um Familie und viel um Zusammenhalt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was Dortmund so ausmacht. Ähm, wir sind, glaube ich, auch eine große Familie und halten immer zusammen, egal ja. wo wir stehen. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Der 33. Spieltag steht auf dem Programm. Es geht für uns nach Augsburg. Die Entscheidungen nahen. Und ich habe heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, weil er maßgeblich daran beteiligt ist, dass es in den letzten Wochen so gut gelaufen hat. Mein Freund Karim Adem, herzlich willkommen. Danke. Alles gut? Bei mir immer alles gut. Mega. Ja. Selber auch? Ja. Aber heute stelle ich mal die Frage. Okay, passt. <lacht> Karim, lass uns über das Gladbach-Spiel sprechen. Wieder bärenstarke erste Hälfte, wieder ein hoher Sieg. Wie hat sich das auf dem Platz angefühlt? Ich glaube, speziell die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Wir waren sehr aktiv, sehr aggressiv und haben vorne dann direkt die Dinger gemacht und gezeigt, dass, dass es für Gladbach heute sehr, sehr schwer wird. Und ähm, ja, zweiter war... Etwas schwieriger für uns, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, aber das Wichtigste war, dass wir drei Punkte haben und dass wir gewonnen haben. Die Fan-Unterstützung war wieder sensationell. Ähm, äh, auch die Woche über habt ihr äh, öffentliches Training gehabt, da waren auch wieder jede Menge Zuschauer. Sporn das eigentlich zusätzlich an äh, und wie sehr spürst du die Wertschätzung der Fans? Ähm, sehr, also auf jeden Fall die, die Fans. Sind, sind sehr, sehr heiß darauf, dass wir, die, dass wir die Chance haben, hier etwas sehr, sehr Großes zu holen. Und ich glaube, die Mannschaft ist auch sehr heiß und wir spüren alle, dass, äh, dass da auf jeden Fall was geht und dass die Fans äh, in unserem Rücken sind. Und es ist immer schön, wenn, wenn Fans, äh, sag ich mal, nach dem Training vor dem, vor dem Gelände stehen oder ähm, jetzt beim öffentlichen Training auch da sind. Deswegen ist es immer schön. Da spürst du spätestens, dass du genau die richtige äh, Wahl getroffen hast. Absolut. Also, das habe ich schon immer gesagt. <lacht> Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Du spielst ja aktuell, ich habe es ja schon gesagt, auf einem sehr, sehr hohen Niveau und du begeisterst die Fans Woche für Woche. Deshalb war es für uns auch nicht so schwer, schöne Szenen von Karim herauszusuchen. Gänsehaut? Absolut. Oder? <lacht> Jedes Mal. Ist natürlich schön äh, zusammengeschnitten, äh, ja. tolle Szenen äh, und äh, ja, das sieht so aus, als äh, würdest du nur vor Spielfreude zu sprühen. Wer oder was hat dir geholfen, da hinzukommen? Ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl in der Mannschaft und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ähm, hier als Dortmunder auflaufen darf und ähm, für die Mannschaft Gas geben darf. Und seit diesem Jahr läuft es und ähm, natürlich freut mich das, aber ja, Hoffentlich auch die nächsten zwei Spiele. Das so Aber du spielst auch mutiger. Ne? Du, du machst jetzt auch mal Dinge äh, alleine und versuchst durch drei, vier, fünf Mann äh, durchzukommen. Nicht als Vorwurf, aber hat da das Selbstvertrauen vorher äh, gefehlt ein bisschen? Ja, ich glaube, im Fußball ist es eine große Sache, das Selbstvertrauen. Wenn es zwei, drei Spiele nicht läuft, ist es schwer, wieder da reinzukommen. Ähm, und deswegen sage ich ja auch immer, dass das nächste Jahr mir sehr, sehr geholfen hat, dass ich von Null starten konnte. Und äh, ich glaube, das Selbstbewusstsein ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr da bei mir. Und ähm, ja, ähm, darüber freue ich mich natürlich. 
Und die, es macht vielleicht auch richtig Freude und gibt Selbstvertrauen, wenn du deinen Namen hier von 80.000 äh, gerufen hast. Ja. Ah, absolut. Also da, darüber brauchen wir nicht reden. Äh, wie ich schon immer sage, man kriegt, also ich persönlich kriege immer Gänsehaut, wenn ich äh, hier einlaufe und äh, mich aufwärme schon. Nach dem 6 zu 0 gegen Wolfsburg konnte man auf deinem Instagram-Kanal dieses Foto äh, hier sehen. Ich habe mir sagen lassen, diese Pose ist dem Anime One Piece entliehen. Klär mich doch mal auf, äh, was es damit auf sich hat. Also, ich ähm, glaube, wie die Leute vielleicht, wenn sie mich kennen, äh, wissen, bin ich sehr im Anime drin. Und ähm, dann habe ich mir einfach gedacht, dass ich von meinem Lieblingscharakter von One Piece ähm, den Teubel mache, den er immer macht, bevor, sag, sag ich mal, sein Kampf beginnt. Oder, ah. ja, deswegen habe ich mir den ausgesucht. Wenn ich jetzt richtig äh, eben gesehen habe, ist auch auf deinem Schienbein schon äh, ein Anime. Mhm. Äh, in, inwiefern kannst du dich mit dem Anime identifizieren? Identifizieren ist schwierig. Lernen würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, wenn man den Anime schaut, geht es viel um Familie und viel um Zusammenhalt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was Dortmund so ausmacht. Ähm, wir sind, glaube ich, auch eine große Familie und halten immer zusammen, egal ja. wo wir stehen. Ähm, und deswegen, ja, vielleicht kann man sich damit ein bisschen identifizieren, aber ich, mein, ich, ler ich lerne lieber, äh, lieber ähm, mehr von dem Anime. Mhm, ja. Okay. Auf dem BVB-Instagram-Kanal äh, bist du da schön gefeiert worden äh, äh, mit entsprechenden Reels. Äh, ganz ehrlich, wie haben sie dir gefallen und äh, was bekommst du für ein Feedback? Ähm, mir haben sie auf jeden Fall sehr gefallen, weil es <lacht> äh, mal was anderes ist. Ich glaube nicht äh, jeder Verein macht so, ähm, so gute Reels und äh, überlegt sich, glaube ich, Tag für Tag oder Spiel, Spieltag für Spieltag, was man da so machen kann. Und ich glaube, auch viele Leute haben es gesehen und auch sehr gefeiert, glaube ich, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Genau, so soll es ja auch sein. Ja. So, jetzt kommen wir zum Fußball. Es geht gegen Augsburg und in der Hinrunde gab es ein 4 zu 3. Das war ein total wildes Spiel hier bei uns im Stadion. Und zu Hause sind die Augsburger sehr, sehr, sehr stark. Wir äh, äh, auswärts nicht ganz so gut. Die haben zu Hause schon Bayern, Gladbach und Leverkusen geschlagen. Auf was muss man bei dieser äh, Mannschaft besonders achten? Ich glaube genau auf sowas, weil, dass sie ähm, zu Hause extrem stark sind und gegen jeden gewinnen können. Aber ähm, wir, ähm, glaube ich, müssen von der ersten Sekunde zeigen, dass wir den äh, keine Sekunde zum, zum, Atmen, zum Atmen lassen und ähm, dass wir die erste Halbzeit dann direkt sage ich mal, mit ein paar Toren entscheiden können. Und das ist das Wichtigste. Umso länger es 0-0 steht, umso schwieriger wird es. Wir haben ja in den letzten Spielen gerade hier zu Hause gesehen, wie wir Tore schießen können gegen Frankfurt, Wolfsburg. Gladbach hat es andauernd Big Bang gemacht. Mhm. Und von daher könnt ihr sicherlich mit einer breiten Brust auch nach Augsburg fahren und dementsprechend dort auftreten. Ja, absolut. Müssen wir. Also wir haben, wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen einfach nur ähm, positiv ins Spiel gehen, aggressiv sein und der Rest kommt dann einfach von selber. Das war's schon. Schön, dass du gekommen bist. Äh, wir drücken natürlich die Daumen, äh, dass ihr, kommt drauf an, äh, wie das Spiel ausgeht, am Samstag der Bayern. Vielleicht gibt es ja, ja nochmal einen besonderen Ansporn, das mhm. Spiel zu gewinnen. Ja. Äh, warten wir es mal ab. Schön, Danke dass du hier bist. Vielen Dank. Drückt unseren Jungs die Daumen. Macht's gut, der Nobby und Karl.